ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் முந்நூறு நாட்கள் ஓடிய ரசிகர்களின் ஆல் டைம் பேவரட் படத்தில் நடிக்க மறுத்த விஜய் தளபதி விஜய் பல ஹிட் படங்களில் நடித்து அசத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் விஜய் தான் ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் நடிக்க வேண்டியது என்று தற்போது அதை விட ஒரு சூப்பர் தகவல் வந்துள்ளது இந்த தகவல் சூப்பர் என்றாலும் விஜய் ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் தான் தளபதி விஜய் எப்போதும் கமர்ஷியல் படங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பவர் ஆனால் முன்னூறு நாட்களுக்கு மேல் ஓடி பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று இன்னும் ரசிகர்களாக கொண்டாடப்படும் உள்ளத்தை அல்லித்தா படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது விஜய் அந்த நேரத்தில் அவர் வேறு ஒரு படத்திற்காக கால்ஷீட் கொடுக்க இந்த படத்தில் நடிக்க முடியாமல் போனது பகையை மறந்து சிம்பு செய்த விஷயம் புகழ்ந்து தள்ளிய விஷால் தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஸ்டைக் அறிவித்துள்ளதால் இருபது நாட்களாக எந்த ஒரு புதிய படமும் வெளியாகவில்லை இது ரசிகர்களுக்கு ஒரு புறம் சோகமாக இருந்தாலும் திரைத்துறையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தற்போதே முடிவு கட்டிவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் வேலை நேரத்தும் நடந்து வருகிறது இந்நிலையில் இன்று தயாரிப்பாளர் சங்கம் விநியோகஸ்தரர்கள் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் இடையே இன்று கூட்டம் நடந்தது அதில் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் நடிகர் சிம்பு கலந்து கொண்டார் அதை நடிகர் விஷால் உட்பட பலரும் பாராட்டினர் நடிகர் சங்க தேர்தலின் போது விஷால் சிம்பு கடுமையாக வார்த்தைகளில் மோதி கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விஜய்க்குள் இப்படியும் ஒரு திறமை இருக்கிறது தளபதி விஜய்க்கு பல இளம் பெண்கள் ரசிகைகளாக இருக்கிறார்கள் அவரின் படங்களில் துப்பாக்கி பலருக்கும் பிடித்த ஒன்று முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வந்த இப்படத்தில் விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்தவர்களில் சஞ்சனாவும் ஒருவர் சமீபத்தில் அவர் ஒரு நேர்காணலில் துப்பாக்கி பட அனுபவம் பற்றி பகிர்ந்து கொண்டார் அவருக்கு விஜய்க்கு தங்கையாக நடிக்க போகிறோம் என தெரிந்ததும் சந்தோஷப்பட்டு ஓகே சொல்லிவிட்டாராம் விஜய் சார் பேச மாட்டார் என சொல்கிறார்கள் அவர் அப்படியெல்லாம் கிடையாது முதல் நாள் அவரே வந்து என்னிடம் நான் தான் விஜய் என தன்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசினார் நான் உங்களை தெரியாமல் இருக்குமா சார் என சொன்னேன் மேலும் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கே விஜய்க்கு காரில் பெண் பார்க்க செல்வார்கள் அல்லவா அதுதான் நடந்தது அது மட்டுமல்ல என்னை ஒரு தங்கச்சி போலவே தான் நடத்தினார் அவர் பைக் நன்றாக ஓட்டுவார் படத்தில் ஒரு பைக் சீன் வரும் அப்போது என் அம்மா பயந்தார் அவருக்கு பைக் என்றால் பயம் ஆனால் என் அம்மாவை விளையாட்டாக பயமுறுத்துவதற்காக விஜய் சார் என்னை கீழே விழவைப்பது போல் ஸ்டன் செய்தார் உண்மையில் அவருக்கு நன்றாக பைக் ஓட்ட தெரியும் நேரம் தவறாமை அவரிடம் எனக்கு பிடித்த குணம் என சஞ்சனா தன் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை கூறினார் விஜய் சேதுபதியின் அடுத்த படத்தில் ரசிகர்களின் பேவரட் இசையமைப்பாளர் விஜய் சேதுபதி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பிஸியான நடிகர் என்று கூறலாம் அடுத்தடுத்து அவர் நடித்துள்ள படங்களின் விவரங்கள் வெளியாகிய வண்ணம் உள்ளது அவர் வேலையை செய்துவிட்டாலும் படம் ரிலீஸ் மட்டும் தாமதமாகவே தான் ஆகிறது தற்போது என்ன தகவல் என்றால் விஜய் சேதுபதி அடுத்து அருண்குமார் இயக்கத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் விரைவில் இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு நடக்க உள்ள நிலையில் இப்படத்தில் இசையமைப்பாளராக யுவன் சங்கர் ராஜா கமிட் ஆகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதோடு நாயகியாக அஞ்சலியும் நடிக்க இருக்கிறாராம் ஆனால் இந்த இரண்டு தகவல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு படக்குழுவினரிடம் இருந்து இன்னும் வெளியாகவில்லை அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்பிரைஸ் தளபதி சிக்ஸ்டி டூ தளபதி விஜயின் அறுபத்தி இரண்டாவது திரைப்படம் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியுள்ளது இப்படத்தின் முதல் கட்ட ஷூட்டிங் சென்னையில் தொடங்கியுள்ளது கத்தி படத்தை போல இப்போதும் விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட கதையை தான் படமாக்குகிறார் முருகதாஸ் விஜய் அறுபத்தி ரெண்டு படத்தின் கதை தொடர்பான தகவல்கள் கசிந்திருக்கின்றன கார்பரேட்டுகளின் பிடியில் விவசாயம் இருப்பதை சுட்டி காட்ட இருக்கிறாராம் விஜய் விஜயை வைத்து துப்பாக்கி கத்தி ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஏர் முருகதாஸ் விஜயின் அறுபத்தி இரண்டாவது படத்தை தற்போது இயக்கி வருகிறார் துப்பாக்கி படத்தில் இராணுவ வீரரை பற்றிய கதையை படமாக்கிய ஏர் முருகதாஸ் கத்தியில் விவசாயிகள் பிரச்சனையை படமாக்கினார் இசை புயல் ஏர் ரஹ்மான் இசையமைத்து வரும் இப்படத்திற்கு கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவாளராகவும் ஸ்ரீகர் பிரசாத் பட தொகுப்பாளராகவும் பணியாற்றுகின்றனர் கடந்த ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் பூஜையுடன் துவங்கிய படத்தின் ஷூட்டிங் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது டைட்டில் தளபதி அறுபத்தி ரெண்டு படத்தை இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலாக ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர் குறிப்பிடப்பட்டது வெகு விரைவில் படத்தின் டைட்டில் அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது டைட்டில் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வெளியாக உள்ளது இந்த படத்தை தயாரிக்கும் சன் பிக்சர்ஸின் இருபத்தி ஐந்தாவது வருடத்தை கொண்டாடும் வகையில் தளபதியின் அறுபத்தி இரண்டாவது படத்தின் தலைப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது இந்த படத்தின் தலைப்பு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஆயுதமாக இருக்கும் என படக்குழு தரப்பில் வெளியானது 
கண்டிப்பாக ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி யாரும் எதிர்பார்க்காத சர்பிரைஸ் கொடுக்க படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாம் அது டைட்டில் ஆகவோ அல்லது ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆகவோ இருக்கலாம் எது எப்படியோ தமிழ் புத்தாண்டில் தளபதி ரசிகர்களுக்கு சர்பிரைஸ் ஒன்று உள்ளது தளபதி அறுபத்தி ரெண்டின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இருக்காக யாரெல்லாம் வெயிட்டிங்ல இருக்கீங்களோ கீழே இருக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க